Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og lette øvede. Dette er video nummer 4, hvor vi skal kigge på genveje. I denne video kommer vi til at se på genvejsmenuen og hvordan man kan minimere eller få en sådan en mini værktøjslinje op, hvilke genvejstaster vi kan bruge til for eksempel at klippe, kopiere og sætte ind. Vi skal kigge på panelet udklipsholder og vi skal lige se på hvordan vi fortryder handling. Og til sidst, så skal vi se på backstage-visningen. Hvis vi for eksempel går ind i et tomt dokument her, så kan vi finde genvejsmenuen ved at simpelthen at højreklikke. Så kan I se, så får vi sådan en menu op med de mest almindelige ting, man kan gøre. Og vi får også sådan en, en lille mini-værktøjslinje op. Hvis vi så prøver at skrive... En lille tekst her. Det er en test. Hvis vi bare stiller os et, i et ord her og højre klikker, jamen øh, så kan vi så ændre hele det ord til fed for eksempel. Vi kan også markere teksten. Automatisk kommer den her, lige når vi har markeret, så kommer den her mini værktøjslinje op. Eller vi kan højreklikke, og så bliver den der. Og her kan vi altså gå ind og ændre en hel masse ting, tekst, farve osv. Og, og vi kan også gå ind og klippe og kopiere og så videre hernede i vores genvejsmenu. Hvis jeg lige prøver at indsætte et billede under indsæt og billede. Så får vi et billede op her, og så kan I se, hvis jeg så højreklikker, nu kan I se, at det er markeret. Hvis jeg klikker på det, så markerer jeg billedet, højreklikker, og så får jeg så nogle andre op. Min miniværktøjslinje indeholder nu øh, noget med billedtypografier og noget med at beskære det her billede. Og man kan sige, at heroppe, der er vi også gået over på billedværktøjer og forskellige ting, jeg kan gøre ved mit billede, så båndet har også skiftet, når jeg markerer det. Og vores genvejsmenu, der står der også en hel masse med indsæt billedtekst og formatere billede og gem som billede og så videre. Så I kan se, at den her, den er altså afhængig af, hvad det er, man har markeret. Og så kan man så øh, gøre noget nemt ved det. Alle de her ting, som, som ligger i genvejsmenuen og i mini værktøjslinjen, de kan også finde sig på båndet. Så det er egentlig bare en service for, at man nemmere og hurtigere lige kan gøre noget ved de ting, man markerer. Det næste vi skulle tale om, det var genvejstaster. Og genvejstaster, det er egentlig bare en måde at bruge tastaturet på, øh, hvor man så hurtigt kan, gøre nogle, øh, kan udføre nogle kommandoer. Nogle af de øh, typiske genvejstaster, det er, når man skal klippe noget ud, og når man skal øh, kopiere noget og indsætte det igen. Så hvis vi lige prøver at markere teksten her ved at Klik på musen og træk hen over den tekst, man vil markere. Nu kan I se, at det er markeret her. Så kan jeg sige Ctrl X, så forsvinder det. Jeg klippede det simpelthen ud, og jeg kan lige øh, bruge Enter og klikke ned under mit billede her. Så kan jeg så indsætte det ved, ved at sige Ctrl V. Så det er en simpelthen nem måde at klippe og sætte ind på. Hvis jeg prøver at markere det igen og siger Ctrl C og går en linje ned og siger Ctrl V, så indsætter jeg det. Så her der kopierede jeg det bare og satte det ind igen, hvorimod før der klippede jeg det ud, så det forsvandt på det oprindelige sted og det kommer ind på det nye sted. Når man står på fanen hjem, så kan man også se sin udklipsholder. Den kan jeg få vist her ved at klikke på den lille pil. Og der kan I se, at jeg har brugt det her, det er en test, at det er det seneste, jeg har klippet ud. Hvis nu jeg markerer billedet, og så igen siger Ctrl X som min genvejstast, så forsvandt billedet, og der ligger så noget herover. Der er så ikke tilgængeligt, men hvis vi har klikket på det, der bliver det sat ind, kan I se. Hvis nu jeg stiller min markør nedenunder her, siger indsæt alle, så får jeg altså indsat både dette er en test og 
mit billede igen. Så ved at åbne udklipsholderen, så kan man øh, indsætte flere ting på en gang. Og vi prøver lige en enkelt gang mere her. Når jeg kopierer, så kan I se, så kommer det også herover. Så det er både når man kopierer, når man klipper, at, øh, at det kommer ud i, i, sin, i udklipsholderen. Og igen kan jeg prøve at indsætte alle. Og så får vi dem ind en gang til her. Eller jeg kan stille mig her i toppen og kun klikke på en af dem og få indsat det. Og jeg kan selvfølgelig lukke min øh, udklipsholder igen ved at trykke på krydset. En øh, vigtig genvejstast er også den der hedder Ctrl Z. Så det er simpelthen, hvis man har fortrudt et eller andet. Vi har jo også den lille pil heroppe, der hedder fortryd. Og der kan I faktisk se, når jeg holder pilen henover, at der står i parentes kontrol plus Z. Så hvis nu vil jeg prøve at sige kontrol Z, så den seneste handling, jeg gjorde, det var at sætte tekst ind heroppe, og den forsvandt så. Jeg kan prøve at sige kontrol Z nogle flere gange, så øh, forsvinder alt det, jeg har lavet hen ad vejen. Så det kun er den første handling, der er tilbage. Så om man synes, det er nemmest med kontrol Z eller med, med pilen heroppe, det, det, det ved jeg ikke. Men, men der er i hvert fald to muligheder at få trydet på. Så skulle vi lige tale ganske kort om backstage visning. Og backstage visning, I kunne se, når jeg klikker på alle de her faner, jamen, så er det kun båndet, der ændrer sig, og vi er stadigvæk i dokumentruden. Men hvis jeg klikker op på filer, så kommer vi ligesom helt væk fra dokumentet. Og her får vi så de her backstage oplysninger, altså nogle oplysninger om dokumentet. Hvor man kan undersøge dokumentet, man kan administrere det. Øh, man kan se hvilke egenskaber det har. Altså nu har jeg ikke gemt det her dokument endnu, men ellers kan man se størrelsen, hvor mange sider, hvor mange ord, hvor lang tid man har brugt på at redigere det øh, og så videre. Det er også her, man kan foretage sig nogle andre handlinger. Man kan åbne et nyt dokument, øh, man kan gemme det her dokument, og man kan gå til udskriv, man kan dele og eksportere osv. osv. Hvis vi bare lige skal prøve at tage noget ganske simpelt her, så kan vi lige gemme det. Så jeg klikker på gem her. Nu sprang den selv ned på gem som, fordi den ikke har fået noget navn endnu. Hvis jeg havde haft gemt den før, så kunne jeg bare gemme, uden at sige gemt som. Her der kan man så vælge både at, at gemme den på forskellige måder. Øh, hvis nu jeg bare siger denne PC, som den står til her, så kan jeg kalde den test. Så jeg skriver navnet på dokumentet. Den står allerede på, at det er et Word-dokument, men her kan man altså også ændre og gemme som en PDF for eksempel. Nu beholder vi bare lige som word og nu vil den gemme i dokumenter, og hvis jeg ikke vil have det hjem, så kan jeg klikke på pilen og for eksempel gå op på skrivebordet, øh, eller på mit C-drev. Men øh, vi beholder den bare lige i dokumenter og siger gem. Sådan. Måden man kan se, at det er gemt på, er helt heroppe, der kan man se, hvad den hedder, altså dokumentets navn. Jeg prøver lige at gå tilbage til backstage visning. Og nu kan I så se, nu kan jeg gemme. Hvis jeg går over i den, der hedder udskriv, så kan I se, her har jeg mit dokument, der står kun det, der er en test. Men her kan jeg altså sige udskriv. Det kræver selvfølgelig, at man har tilknyttet en printer. Og her kan man gøre forskellige ting. Man kan udskrive alle sider, eller man kan skrive her, hvilke sider det er, at man vil, nu, hvis, hvis der nu var 16 sider, jamen, så kunne jeg skrive 1,3,5, hvis det er side 1, 3 og 5, jeg vil have udskrevet, eller jeg kan sige, sige side 1 til side 10, vil jeg have udskrevet. Nu vil den nok brokke sig, for der er jo kun en side her, så, så lige her er det ikke så aktuelt. Her kan man også ændre, om det skal hvordan det skal, papiret skal vende, når man udskriver, og, og 
hvilken papirstørrelse og normale markner eller, eller man skal have smalle markner for eksempel. Og man kan vælge, om der skal være en side per ark, eller for eksempel seks sider per ark, hvis man bare skal have sådan en oversigt over sit dokument. Så der er mange muligheder for, for at udskrive her. Vi kommer ind på de her øh, lidt mere avancerede ting øh, på et senere tidspunkt. Ja, det var sådan set alt for denne gang. Jeg har lige lavet en, en oversigt over de her simple genvejstaster, øh, som vi har brugt i dag. Nemlig klip og kopier, sæt ind og fortryd. Men ellers, i næste video skal vi arbejde med basale funktioner, som at oprette et dokument, åbne dokumentet, gemme dokumentet og øh, gemme og åbne uden backstage-visning. Så vi ses i næste video.